Alors nous sommes le jeudi 2 mars 2017, nous sommes de retour à Bandol. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, je m'appelle Jean-Marie Schneider et je suis écrivain. Et c'est à ce titre qu'on vient vous voir d'abord parce qu'on a donc un roman dont on va parler. Au niveau de Bandol, je crois qu'il y a une association d'écrivains. On va commencer par là d'abord. Oui, effectivement, je suis président d'une association littéraire qui s'appelle le Cercle des auteurs bandolais. Et euh, nous avons créé cette association afin de promouvoir l'activité culturelle culturel et littéraire en particulier à l'échelon régional et local. Cette association, il y a combien d'adhérents J'ai parcouru votre site et apparemment il y en a pas mal. Effectivement, on a, je dirais, une 45, 50 à peu près écrivains, qui sont tous des écrivains soit pendolés, soit euh, des communes euh, de proximité. Et on est venu vous voir aussi, à titre personnel cette fois-ci, parce qu'il y a quand même quelque chose. C'est un livre, est-ce que c'est un roman C'est un roman policier, ce qu'on classe aujourd'hui dans les polars, ce qui se différencie un petit peu des romans dits noirs. Je vous dirai tout à l'heure, dans le cours de l'interview, à quoi on a pu comparer ce dernier roman policier qui s'appelle L'affaire du port d'Alon. J'ai envie aussi de vous parler de quelque chose, parce qu'on est abandonné, on n'est pas loin nos scénarii et j'avais fait d'une fois alors ça va peut-être vous dire quelque chose et je pense que oui un salon policier à scénarii d'ailleurs euh, je pense que vous l'avez fait aussi exact c'était un salon qui était organisé par le Lyon's Club en collaboration ça. avec d'ailleurs la municipalité j'ai fait les deux salons du Polar cette année, il devrait y avoir un troisième salon, mais il a été annulé. Petit scoop, nous allons peut-être le reprendre à Bandol avec notre association. Mais ceci est assujetti aux autorisations, j'allais dire, des municipaux et dans notre maire en particulier. Mais j'ai bon espoir. Et ça donnerait aussi l'occasion de se revoir plus tard. Mais on va parler, bien sûr, de ce livre-là dont on va donner le titre. Voilà, l'affaire du port d'Alon, qui est un roman policier que j'ai écrit euh, il y a un an et demi à peu près. J'en suis d'ailleurs à la deuxième édition et j'envisage une troisième édition. Cette affaire du port d'Alon est un polar qui met en jeu un commissaire bien de chez nous, puisqu'il est né à Bandol, un commissaire du Sud, qui est le commissaire Auguste Pitalug. D'abord, euh, un livre comme ça, on met combien de temps pour l'écrire Alors, il m'a fallu une bonne année. En principe, je mets à peu près un an pour écrire un bouquin. Il y a des relectures, il y a des corrections Il y a pas mal de relectures, pas mal de correction aussi, et la qualité, j'allais dire, d'un roman policier, c'est de pouvoir se mettre à la place de ces personnages, c'est-à-dire que notre imaginaire doit intégrer la peau de chacun des personnages. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fonction des occupations, si pendant deux, trois semaines, on laisse tomber l'écriture, il faut relire le bouquin, le manuscrit dès le départ, pour se remettre effectivement dans la peau de tous les personnages. Et on va vous demander, bien sûr, ce qu'on demande d'habitude, c'est-à-dire le pitch de l'histoire. C'est la deuxième aventure du commissaire Pitalug, puisque j'ai écrit avant un autre bouquin qui s'appelait « L'affaire de la Licastre » et j'ai prévu une trilogie d'ailleurs. Donc c'est le deuxième de la trilogie, le deuxième opus, une série de meurtres commis par un serial killer sur nos rivages méditerranéens entre Bandol et Saint-Cyr et en particulier dans des, certaines calanques, certaines criques, plus particulièrement la calanque du port d'Alon. On va retrouver donc des jeunes filles assassinées suivant un rituel un petit peu particulier. Et donc l'enquête va se révéler extrêmement délicate et surtout le dénouement est assez particulier. Il se démarque un petit peu de la fin classique des polars ou des romans noirs. Est-ce que, avant de parler de l'adaptation, au niveau du livre, les retours sur ce livre d'abord Alors, j'ai eu des retours sur la presse, de bons articles sur la Provence, euh, une page complète sur Varmatin, sur de la presse littéraire, sur les blogs, les sites internet, etc. Mais bon, je compte surtout sur le retour de, de mes lecteurs. Suite à l'affaire de la Licasse, qui était le premier opus, le premier ouvrage de la trilogie, les lecteurs ont été extrêmement nombreux, puisque je finis de vendre les livres de la deuxième édition et je vais probablement passer à une troisième édition du même bouquin. Donc le retour au niveau des lecteurs a été, j'allais dire, euh, extrêmement satisfaisant. Mais vous allez voir tout à l'heure que l'appréciation du réalisateur est très intéressante aussi. Mais pour l'instant, on parle de vous, on parle de vos livres et on parle ben justement de votre public, des gens qui vous achètent ces livres et que vous devez voir automatiquement sur des salons littéraires. Et c'est là où ça m'intéresse parce que quels sont, et notamment ici à Bandol, puisqu'on est à Bandol, euh, quels sont les salons littéraires que vous faites, là où vous pouvez justement rencontrer votre public et vos lecteurs on a effectivement un certain nombre de salons qui sont prévus, soit par l'association même, c'est-à-dire le Cercle des auteurs bandolés, soit en partenariat avec d'autres associations, euh, des communes, de, qui sont les communes qui jouent ce bandol. Je pense euh, en particulier comme salon littéraire le Printemps des Potiers, au mois d'avril, puisque généralement ce Printemps des Potiers, qui est organisé par Pierre Dutertre, organise un stand de librairie et nous sommes régulièrement invités sur ce stand de librairie, en tant qu'auteurs, écrivains, donc régionaux, 
c'est trois jours pendant le week-end de Pâques. Et là, on a vraiment eu beaucoup, beaucoup de spectateurs. Mais surtout organisé par le Cercle des auteurs bordelais. Pendant l'été, nous avons les nocturnes littéraires tous les jeudis soirs, en juillet-août. Et également les dimanches matins, qui se situent généralement face à la place de l'église, c'est-à-dire à, à l'église Saint-François de Sales de Bandol. Voilà, donc ça, ce sont les rencontres littéraires d'été. On a d'autres rencontres qui sont prévues, ce fameux salon du Polar dont on parle, mais qui est encore un projet qui aura lieu au mois de septembre, et puis un autre salon qui est prévu pour la fin de l'année. Bon, mais ça, ce sont des projets. Et puis, je note que j'aurai le plaisir de vous retrouver ailleurs très bientôt au niveau du salon 2017. Moi, j'ai déjà fait les deux premières éditions. Je ne sais pas si vous y êtes allé. En tout cas, c'est un beau salon. Hein. J'en ai parlé récemment, justement. Et j'aurai justement le plaisir de revoir d'autres personnes et vous aussi. Alors, bien sûr, euh, vous devez vous douter qu'on va parler, bien sûr, de cette adaptation. Parce que ce roman, il a été adapté pour la télévision. Et vous allez me dire dans quelles circonstances on est venu vous chercher et euh, comment ça s'est passé. Alors, c'est une longue histoire puisqu'elle remonte à peu près à l'été, au début de l'été 2015, les sociétés de production qui travaillent avec Ferro 3, il y a deux sociétés de production, souhaitaient tourner un polar méditerranéen. Mais ça en fait rappel à une grosse pointure du roman. Donc, surtout des auteurs locaux, des auteurs régionaux. Donc, ils ont récolté à peu près, allez, sans forcer le chiffre, à peu près 300 polars sur toute la région PACA. Il a fallu que les deux grandes maisons de production, FRO3, puissent lire tous ces ouvrages. Et au final, on m'a annoncé plusieurs mois après, c'est-à-dire au tout début de l'année dernière, au début 2016, on m'a annoncé que trois ouvrages étaient retenus. Quand j'ai demandé quels sont mes deux concurrents, on m'a dit c'est un ancien commissaire de police à la retraite et l'autre c'est un ancien commandant de gendarmerie à la retraite. Je me suis dit je suis foutu. Et en fait une semaine après, c'est le réalisateur, Claude Michel Rome, qui va adapter pour la télévision mon roman, qui a flashé complètement sur l'ouvrage. Finalement, j'ai signé le contrat d'exploitation une semaine après. Quand on vous annonce ça, parce que ça c'est quand même, c'est pas rien, hein. votre action Bien sûr, j'ai été très content. D'une part, par rapport à d'autres ouvrages, eh bien, ça prouvait quelque part que j'écrivais pas trop mal. Bon, je ne me considère pas comme un véritable écrivain, mais plutôt un scribouillard, un modeste écrivain. Mais ceci voulait dire finalement qu'au point de vue écriture, je n'étais pas trop mauvais. C'est vrai que par ailleurs, dans un premier temps, me dire, voir mes personnages évoluer dans les décors que je souhaitais, c'est-à-dire sur le sentier du littoral, entre Bandol et Saint-Cyr, c'était vraiment quelque chose qui était emballant et au-delà de ce qu'on m'a donné pour les droits d'exploitation, pour le contrat, c'était emballant de voir ces personnages évoluer dans mes décors. Nous sommes le 2 mars, nous sommes le jeudi, c'est diffusé quand Alors c'est diffusé samedi 4 mars à 20h55 sur FR3 et signe que euh, le réalisateur a adapté librement mon ouvrage, c'est qu'ils en ont changé le titre puisqu'ils l'ont appelé « Le sang des îles d'or ». Les îles d'or, bien entendu, avec en particulier Porquerolles, où se déroule une partie d'ailleurs de mon ouvrage. Et que je te connais très bien à titre personnel d'ailleurs, hein, c'est un excellent cadre. Comment vous trouvez l'adaptation par rapport à votre roman, vous en tant qu'écrivain Alors, les premières réactions étaient excellentes. C'était celle de Claude Michel Rome, qui est un réalisateur, puisqu'il m'avait envoyé des mails. Et il l'avait dit également aux sociétés de production, je retiens ce livre parce qu'il est proche du silence des agneaux, où intervient pour la première fois Anthony Hopkins dans le célèbre « Hannibal Lecter » et proche de Dragon Rouge, où apparaissait la première fois Anthony Hopkins dans le rôle de ce mutilateur, ce vampire. Voilà. Et dans mon roman, il y a un vampire. Le serial killer agit un peu à la manière des vampires. Donc j'avais des compliments qui étaient très flatteurs de la part de Claude Michel Rome, et je me suis dit, on va avoir ce qu'on appelle d'abord le synopsis, puis les, le scénario qui va s'adapter parfaitement. Et au fil du temps, les scénarios ont évolué. <rire> Et j'ai été un petit peu surpris de la manière dont on s'est inspiré de mon livre. Voilà. Mais bon, le sens général et la trame générale, la fin qui est un peu particulière, les meurtres de la manière dont ils sont commis, on les retrouve dans le film. Donc au final, comment vous trouvez l'adaptation J'ai effectivement vu avant tout le monde voilà. la première mouture du film. C'est ce que j'allais vous demander. Hein. Alors, ce qui est important, c'est que j'ai pu assister à certaines journées de tournage sur les sites qui n'étaient malheureusement pas les sites que je souhaitais, puisque ça s'est tourné du côté de hier, du côté de port Coronne, ça c'était bien. J'ai vu que l'ambiance de tournage d'abord était excellente, mais j'avoue que j'ai éprouvé une certaine frustration au moment du tournage, parce qu'on s'éloignait un petit peu de mon roman. Par contre, j'ai eu un contact avec Alexandra Vanerhout, qui est une 
très belle actrice qui a une interprétation magnifique avec également Antoine Duléry qui est l'acteur principal, avec Avi Marciano qui est le fameux Sacha de Plus Belle la Vie, des contacts très intéressants, très amicaux et j'avoue que c'est une expérience malgré que ce soit une adaptation livre qui a été très enrichissante pour moi. Je vais vous demander quelque chose qui pour nous est important donc en technique au niveau des pages, on, on l'a dit, hein. rappelons le nombre de pages qu'il y a pour le roman. Alors, il y a 400 pages, c'est un gros volume. Et la durée de l'adaptation Alors ça se condense en 1h35, 1h40 à peu près. Il y a un beau développement quand même oui, il y a... Sur cette durée-là, je pense. Hein. Oui, oui, puisque j'ai vu la première mouture, comme je vous l'ai dit, avec les plans de raccord, le montage, etc. D'ailleurs, j'ai pu dire un mot, il y avait quelques incohérences au tournage. Fort heureusement, on n'a pas été obligé de rejouer les scènes. Mais bon, ce qui veut dire que j'étais relativement attentif. C'est condensé 400 pages avec beaucoup de développement psychologique sur un film. Je reprendrai simplement les termes de Claude Michel Rome pour le rendre plus digeste pour FRO3, qui est une chaîne publique. Évidemment, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, je vous dis, on retrouve quand même l'ambiance générale qu'il y a dans mon polar. Et donc, euh, la question, elle est toute trouvée. Une fois que ce film sera d'abord diffusé, et peut-être avec d'ailleurs des rediffusions plus tard, hein, ça va rejaillir automatiquement sur le livre lui-même. Ah ben, ça rejaillit déjà. <rire> ah déjà, oui. <rire> ouais, ça rejaillit déjà. Au niveau de la presse, ça se passe comment ben, Au niveau de la presse, j'ai eu de très beaux articles. Il y a une semaine, Varmatem a consacré une page entière avec un petit détail sur la page de titre, la page de garde du journal. J'ai eu également euh, sur tous les journaux consacrés euh, à la télévision, il y a de beaux articles. Qu'on conserve soigneusement, bien sûr. Les saisons, on découpe, on met dans le dossier. Voilà, exactement. Je fais mon pressbook, en quelque sorte, hein, concernant euh, mon, mon port d'alors. Et ça rejaillit très vite, puisque je suis parti sur une série de dédicaces, en particulier samedi euh, 4 mars. Je dédicace toute la journée sur Bandol, le lendemain sur Saint-Cyr, enfin sur les communes euh, un petit peu avoisinantes. Donc, euh, dans les librairies qui vont à la vente, je il est à la vente à Charlemagne, d'ailleurs, sur le boulevard de Strasbourg, à Toulon, ça part, euh, j'allais dire, comme des petits pegs, entre guillemets.